Você já ouviu falar na técnica Jamsu? Bom, gente, essa é uma técnica coreana de pele e eu resolvi trazer ela como tema pro primeiro testei desse ano, que é uma série que eu quero fazer aqui no canal, testando vários produtos, testando assim... Nos mínimos detalhes mesmo, tentando passar pra vocês o máximo de informações. Tem um testei aqui no canal, que foi da paletinha de corretivos da Ruby Rose. Então esse é o segundo testei aqui do canal, mais o primeiro de 2017. Essa técnica coreana, gente, consiste em você usar água gelada antes e depois de fazer a sua pele. Isso mesmo, depois que você passou base, corretivo, pó, contorno, blush, iluminador, tudo, você vai e mergulha seu rosto na água gelada. E aí, isso promete pele de porcelana, como as coreanas dizem. A pele delas nos vídeos, gente, principalmente nos videozinhos do Instagram, entra lá na hashtag Jamsu, eu não sei se é Jamsu ou Jamsu, como é coreano, eu não vou saber a pronúncia nunca, né? E as peles, assim, são maravilhosas. Eu não acredito que a pele fica tão maravilhosa desse jeito, mas como eu tenho a pele oleosa, como eu tenho poros muito dilatados, isso ajuda nisso também, então por isso eu resolvi tastar. Ótimo! Por isso eu resolvi testar e, claro, vim aqui compartilhar isso com vocês. E se você quer ver mais vídeos dessa série por aqui no canal, já deixa o seu like. E se você for novo por aqui, se você me encontrou pelo título do vídeo e pelo tema... Por que, que eu tô tão assim com as mãos? Se inscreve aqui embaixo pra você ficar por dentro de todos os vídeos e me ajudar também, né, gente, no crescimento do canal. Bom, vou pegar aqui a minha tigelinha com água gelada. Eu confesso que eu tô um pouco... Ai, meu Deus, será que eu vou fazer isso? Então, eles falam que antes de você começar a sua maquiagem, você tem que mergulhar o seu rosto numa água gelada. Eu coloquei até gelinho, gente. Então, vamos lá. Ó, gente, coloquei até gelinho. Tá muito gelada, muito gelada. Ai, gente, tem que tá muito calor, hein? Tá muito calor pra você fazer isso, gente. Ai, que gelo! Agora eu vou secar aqui. Que agora pode secar, entendeu? Porque é o pré-maquiagem. Isso aqui, gente, serve pra fechar os poros, sabe? Pra quem tem poros dilatados, problema com acne, essas coisas. Dizem ser bom, né? Vou pegar um espelhinho aqui e ver se deu uma fechadinha mesmo nos poros. Eu tenho os poros muito dilatados e realmente, principalmente nessa região aqui, gente, ó, deu uma... Segurada, sabe? Eu acho que funciona bem como um primer. Agora eu vou tirar a minha água geladinha daqui. Agora eu vou fazer a minha pele, tá, gente? Eu vou usar um primer. Vou usar a base com a esponjinha, que tá molhadinha também. Eu acabei molhando ela com é, água gelada. Corretivinho aqui Passar um pozinho Dando batidinha e tudo Tô fazendo a pele normal, tá gente? Como eu faço sempre bastão, que é o que eu mais tenho gostado de usar mesmo. E aí eu vou sumar com a esponjinha. E iluminador Mara da Ruby Rose. Bacia de água gelada. Pele pronta, agora tá na hora de mergulhar de novo o rosto, gente, na é, bacia de água gelada. Eu vou confessar que eu tô com um pouco de dó. <risos> Sério, eu tô com um pouco de dó, porque vai que estraga, mas eu fiz esse vídeo pra isso, pra testar mesmo, porque eu tava curiosa e tava curiosa pra passar pra vocês também. E vamos lá. De novo, não gostei muito dessa sensação, gente. <risos> 
Que é ela que fica duas horas olhando pra tigela sem coragem de colocar o rosto. E o medo de abrir o olho ter escorrido tudo. Tem muita água no meu olho, calma. Babei. E agora, gente, tem que ficar assim, ó, com o rosto molhado, esperando secar. Não pode secar. Ai, meu Deus, tem um cabelo no meio da minha testa. Não pode secar, diz que é assim, você tem que esperar secar naturalmente, tá? Então, vou ficar aqui, ó, esperando secar. Na verdade, eu acho que eu vou pegar um ventilador ou um secador e ajudar a secar, né? Porque vai demorar muito pra secar, gente. Aí no dia a dia, não sei se rola essa paciência toda, sabe? Então, acho que eu vou pegar um ventilador pra secar. Secou a pele, voltei. Gente, passei um batom aqui, que ela é pra ser marrom, porque tá marrom aqui na embalagem, né? Só que ele ficou, tipo... Muito gótica suave, mas agora que eu já passei, vai ele mesmo. Aí, ah, pra quem quiser saber, ele é da. Ele é o chocolate da Mahave. Tá? Eu comprei lá na 25, foi 5 reais, gente. Mas vamos às considerações, então, de como que ficou a nossa pele. Olha só como que tá a pele. O que eu achei que ficou melhor foi o iluminador. O iluminador ficou muito legal, muito legal mesmo. Tá? Ele parece que saltou assim do rosto. Olha isso. Olha esse iluminador, né? Ficou muito bacana. É, pontos positivos, então, é o iluminador, fica lindo, realmente fica pele de porcelana, né? Que as coreanas falam que é pele de porcelana. Os poros, gente, também. Eu achei que deu uma boa fechada nos poros. O efeito é melhor do que primer, tá? Eu já usei vários primers que diminuem poros, tem alguns favoritos, mas, gente... Sério, eu achei que diminuiu bastante os poros. E o que eu tô louca pra ver é a duração, que eu vou passar o dia com a maquiagem e vou ver a duração, tá, gente? Se vai aparecer oleosidade, se vai demorar mais pra aparecer, é, se vai durar mais a base. Então, vou ver tudo isso durante o dia e aí eu vou, volto pra falar pra vocês, tá? Pontos negativos, já vamos falar dos pontos negativos. Tá vendo que acumulou o corretivo aqui no olho? O meu olho ficou meio preguentinho, talvez porque eu não passei muito pó. Em cima do olho e uma segunda vez eu vou tentar passar mais pó. A pele não. A pele, no geral, tá sequinha. Eu achei que a pele ia ficar também meio nojentinha, assim, sabe? Eu achei que ia ficar meio pegajosa. Mas não ficou, gente. Não ficou. A pele tá completamente sequinha. Ó, agora são 10h22 da manhã. E aí eu vou passar o dia com essa maquiagem e volto pra falar com vocês, tá? Ó, agora é meio dia e 41. E, gente, eu nem precisei esperar muito pra ter uma opinião sobre essa técnica. Então, vamos lá. Quanto à oleosidade, gente, ó. Aparece, não aqui, tá? Aqui é iluminador. Mas olha aqui como tá brilhando meu nariz. Tá brilhando meu nariz aí um pouquinho, porque tá muito calor hoje. E eu acabei dando uma suadinha aqui, sabe? Mas a minha zona T, principalmente aqui, ó, tá bem oleoso. E sem eu fazer essa técnica, deixa eu dar mais uma conferida, é, tá bem oleoso. E sem eu fazer essa técnica, ela fica oleosa também, sabe, umas duas horas depois que eu apliquei a base. Então, pra mim isso não resolveu em nada, tá? Muito boa é quanto aos poros, realmente, a aparência dos poros, não que isso vá diminuir a oleosidade, mas a aparência dos poros melhora, tá? Ficam mais fechadinhos, então eu gostei disso. Acabou acontecendo uma fusão de todos os produtos, assim, sabe? E isso que eu achei legal, que o blush tá forte, tá vendo? Ó, eu não retoquei nada, não retoquei iluminador e nada, mas eu achei que ficou melhor, sabe? Ficou mais natural, a pele ficou mais bonita. Tá? Eu senti um pouquinho de desconforto de colocar minha cabeça aqui dentro <risos> Colocar meu rosto aqui dentro, eu vou falar pra vocês tá Quem mora em região fria, nem faça isso pra não ficar doente Depois que eu tirei e fiquei esperando secar, o meu nariz já tava escorrendo Então eu não sei se isso também é uma coisa boa E é isso, gente Então é uma técnica assim que não é milagrosa Ela não vai modificar a pele que você tem, né, gente? Porque, ó, minhas espinhas 3D, elas continuam aqui não tem muito o que fazer, né? Mas foi isso que eu achei, que a pele ficou mais bonita, os poros ficaram mais fechados, quanto a oleosidade. Não funcionou, apareceu do mesmo tempo, quando eu não uso essa técnica, tá? Então, pra oleosidade... Uh -uh. E, consequentemente, a duração, gente, talvez, eu acho que durou mais, vai durar mais, porque parece que tem intacto, intacto né? Tipo, contorno, blush, iluminador, vai durar mais. Mas a pele, no geral, se você não tiver no ar-condicionado, por exemplo, eu tava aqui no ar-condicionado, tava uma maravilha, tava tudo sequinho, eu falei, nossa, amei. Aí fui fazer o almoço no calor, gente, já começou, sabe? Ah, apareceu oleosidade e tal, então 
Eu acho que com duração, blush, iluminador, contorno, segura bastante, mas acho que a base também não. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acham dessa técnica. Quem testou, se funcionou, se não funcionou. Se você tem alguma outra técnica que você quer ver, quer me ver testando por aqui, deixa aqui nos comentários, certo? Grande beijo e até o próximo. Você já ouviu falar na tecta... Na tecta... <risos> Primeiro você tem que colocar né, a, a água antes de você fazer a maquiagem. Peraí, calma, me enrolei toda. Ai, meu Deus do céu. <risos> Não tenho coragem. Eu sou uma... Eu sou... Gente, sou uma pessoa que tem por... por... Gente, tô conseguindo falar. Agora são... Opa, agora não são nada, né? Essa é quando eu não uso essa técnica. Meu Deus, mas como que eu tô engasgando hoje?